Приветствую вас на своем канале Хельга Вайт. Живем в Словении. Сегодня я хочу рассказать, с какими трудностями сталкиваются иммигранты в Словении и не только в Словении, а по всей Европе. Из-за войны в Украине, как вы знаете, Евросоюз ввел санкции. Я уже запуталась, какой по счету пакет был введен. Эти санкции, как предполагалось, должны как-то, каким-то образом повлиять на прекращение войны. Но вот интересно получается, что эти санкции зачастую бьют по обычным людям, которые живут уже давно в Европе, уже давно переехали из России и ведут абсолютно легальный бизнес, имеют легальную работу, кто-то, например, учится в европейских университетах, люди исправно оплачивают налоги, являются резидентами, в нашем случае, например, Словения. Но введенные вдруг санкции стали отражаться на таких людях, обычных иммигрантах, на таких, как мы. И, конечно же, мы не находимся в санкционном списке, естественно, мы никакие не олигархи и не люди, которые каким-то образом могут повлиять на прекращение войны, но эти санкции косвенным образом задевают обычных иммигрантов. Конечно, сейчас могут прийти злопыхатели и написать мне в комментариях, что вот вы русские, вы допустили эту войну, и вот вы во всем виновны, и вот вы теперь должны за это платить. Но я тогда хочу спросить, почему мы русские, ну не только русские, а российские граждане, Почему мы должны были быть героями и, например, оставаться жить в России, садиться в тюрьму, оставлять своих детей сиротами, когда абсолютно, например, украинские граждане свободно переезжали? И я знаю много украинских граждан, которые спокойно живут годами, десятилетиями в Словении. Ведь они же тоже имели право покинуть страну и выбрать для своей семьи более подходящее место проживания. Также и российские граждане имели право выбирать, покидать свою страну, менять ее на любую другую. У каждого были свои причины для переезда. Например, я не считаю себя виноватой в этой войне. Я никогда не поддерживала политику Путина, я никогда за него не голосовала. Мне очень многое не нравилось в моей стране. И мы сделали свой выбор и выбрали более подходящую для нас страну. Здесь мы ведем абсолютно легальный бизнес и оплачиваем налоги. Но почему-то европейские банки, и в частности славянские, считают, что они вправе без объяснения причин закрывать российским гражданам счета, банковские счета. Но банковские счета – это первая необходимость для жизни. Люди получают зарплату на банковские счета, получают стипендии, ведут бизнес. Для ведения бизнеса очень нужен счет. У вас же легальный бизнес, вы должны проводить какие-то платежи, что-то покупаете или что-то продаете, вам обязательно нужен счет. Помимо этого, вы оплачиваете налоги со счета, которые идут в казну Словении, пополняя бюджет. 
Но славянские банки считают, что можно просто взять и без объяснения причин, только из-за того, что у тебя российский паспорт, несмотря на то, что ты уже давно являешься резидентом Словении, тебе могут закрыть счет. Или просто вообще не открыть счета. Знаете, доходит просто до абсурда. Понимаете, вот, вот эти банковские перегибы, они просто доходят до абсурда. Например, я пришла в свой банк, где у меня открыт счет, и захотела со своего банковского счета перевести деньги своей подруге в Киев, в Украину. Я хотела ей помочь финансово. Сумма была абсолютно небольшой, совершенно небольшой. Сумма была до 100 евро. То есть это очень-очень маленькие деньги. Я просто хотела помочь, дать ей, переслать ей деньги на самое-самое необходимое. И банковский работник мне ответил, что рисковый отдел будет проверять мой платеж. И если посчитает нужным, то переведет. Вот, честно говоря, я просто вот затрудняюсь, затрудняюсь даже вот в догадках, я даже ничего придумать не могу, что рисковый отдел серьезного банка может проверять в платеже, который меньше 100 евро. Вот что может быть непрозрачного в переводе, от физического лица физическому лицу и Словении в Украину. Естественно, мне никто на следующий день не перезвонил, было непонятно, прошел мой платеж, одобрение или нет. Мне пришлось идти в банк, и менеджер мне ответил, что мне отказано в переводе этих средств. Когда я спросила, по какой причине, они ответили, это из-за того, что я российская гражданка. То есть, понимаете, вообще доходит просто до абсурда. Вот, ну, это просто абсурдная ситуация. И еще в банке мне посоветовали, посоветовали, чтобы я свои деньги отдала в гуманитарную организацию, которая находится здесь в Европе и собирает все необходимое и отправляет в Украину. Конечно, я понимаю, что эти организации очень важны и нужны, но у меня близкий человек сейчас находится в Украине. И я хотела лично ей оказать помощь, и в этом мне было отказано. Конечно же, я нашла выход из положения. Мы уже как-то, знаете, привыкли находить какие-то пути из трудных ситуаций. Я обратилась к своей приятельнице из Украины, которая живет в Словении, и попросила ее со своей украинской карты перевести на карту моей подруги в Украину. И она перевела, и я просто ей отдала наличные. Но понимаете, вот сейчас с начала войны по последним оценкам, из России уехало около 4 миллионов человек. И это люди, которые не согласны с войной. И они не хотят жить в этой стране, которая развязала эту войну. И это люди образованные, это люди готовые помогать, понимаете, помогать готовы. Они уехали из России, не рассчитывая сесть на социальные европейские пособия. Они готовы работать и помогать не только себе и своей семье, но они готовы помогать Украине. Но банки просто, понимаете, блокируют, блокируют их жизнь. Не, не давая им открыть счета. Я уже про это, конечно, не говорю, не хочу так углубляться, что они не могут снять деньги со своих российских счетов, это понятно. Но просто им нельзя открыть счет в банке. И люди бы положили туда деньги, открыли бы бизнес, начали бы помогать. 
А так, понимаете, они ну, лишены, получается, базовых потребностей. Все завязано с банковским счетом. Получается, они не могут начать работать, они не могут оформить медицинскую страховку. А если они заболеют? А если дети заболеют? Украине сейчас помогает весь мир. И это, конечно, правильно, я с этим согласна. У украинцев есть и бесплатная медицинская помощь в Европе, есть жилье, есть питание. И то, вы знаете, многие мои украинские знакомые недовольны качеством предоставляемого жилья, питания, условиями проживания. Но, но понимаете, минимум все равно они получают, минимум, минимум необходимый для жизни. А российские граждане, получают, получается, лишаются самого-самого минимума. И мне кажется, что это неправильно. Это неправильно. Потому что люди, большинство людей, которые живут в Европе, или которые сейчас, тем более, уезжают из России, естественно, они не поддерживают эту войну. И вот как-то мне... Обычному обывателю непонятны, не, зачастую непонятны эти санкции, понимаете, которые, например, ударяют по обычным, обычным гражданам. То есть Евросоюз продолжает покупать газ, покупает, отдает деньги России, да, получает энергию, получает газ. А, получается, а страдают люди, которые живут в Европе, которые являются резидентами Европы, которые оплачивают налоги, и у них, которые выучили уже язык давным-давно, ассимилировались в эту страну, у людей дети, которые уже как носители языка разговаривают на местном языке. То есть уже эти семьи являются частью европейской культуры. И тут, получается, вот эти вот санкции ударяют по людям, которые... То есть получается, как будто Евросоюз этими санкциями стреляет еще и по себе, по людям, которые приносят пользу Евросоюзу. Вот это вот мне абсолютно непонятно. Доходит вот действительно просто до абсурда. Мои знакомые столкнулись с такой ситуацией. Вот один мой знакомый, он уже живет здесь достаточно долго. У него постоянное место жительства здесь, ПМЖ. И он зашел в банк обменять доллары на евро. Причем сумма, поверьте мне, совершенно небольшая, там порядка 100 долларов. И ему банк отказал поменять, поменять валюту. Ему ответили, что у вас российский паспорт, извините, мы вам не меняем. Но он не стал связываться, просто ушел. Может быть, кого-то из местных попросил поменять ему эти деньги. Другая моя знакомая столкнулась с такой же ситуацией. Она пришла в банк также поменять валюту. И ей в банке сказали, что мы не будем вам менять, так как вы российская гражданка. Но, правда, она так просто не сдалась. Она спросила, где в законе написано, что российским гражданам запрещено даже менять валюту. Покажите, пожалуйста, мне закон. Естественно, закона такого нет. На что они ей ответили, это наше внутреннее распоряжение. На это она сказала, то есть вы сейчас хотите ущемить меня в моих правах по национальному признаку. Я правильно вас понимаю? То есть вы мне отказываете поменять валюту, потому что я русская. Получается так? И продолжила говорить, давайте сейчас вызовем полицию. И пусть мне полиция вот разъяснит. Но банковским работникам пришлось ей уступить, и они поменяли ей деньги. Понимаете, вот с банками просто 
практически все иммигранты столкнулись, практически все. Я не знаю ни одного, кто бы не столкнулся с этими сложностями. И эти сложности будут ожидать вновь прибывших. То есть тяжело тем, которые уже давно живут здесь, в Европе, а новым, которые только-только приезжают, им будет еще сложнее. Банки просто отказываются открывать им счета. Я не знаю, как, как вообще будет развиваться эта ситуация. Сейчас жду своих приятелей, которые уже получили вид на жительство в Словении и должны в скором времени приехать сюда. Но получить вид на жительство – это еще не все. Нужно еще будет обязательно открыть счет для их компании. И вот мне очень интересно, как они пройдут этот квест. Я очень благодарна людям, нашим русскоязычным людям, инициативной группе, которые решили создать петицию. Они подключили юристов, создали петицию, которую мы все активно, русскоязычные люди, подписываем, где мы указываем на нарушение наших прав. И вот эту вот петицию мы хотим отдать правительству Словении на рассмотрение. Если вы столкнулись тоже с дискриминацией, у вас были случаи, что вам не открывали счет или вам закрыли счет без объяснения причин, то напишите, пожалуйста, мне в директ Инстаграма, я обязательно вам дам контакт лидера инициативной группы, и мы вас тоже подключим в этот список. Потому что я считаю, что все равно так нельзя. Конечно же, в Украине сейчас творится просто невообразимое. То, что там происходит, это, это просто ужас. Но в то же самое время... Нельзя развязывать войну с русскоязычными людьми, вот такую вот, знаете, финансовую войну с русскоязычными людьми, которые не согласны с этой войной, которые хотят помогать Украине, хотят быть как-то полезными. Конечно же, мне могут написать, что так это вот, благодаря вам там, вы не выходили, там, вы молчали. Вот вы знаете, расскажите это гражданину, если так можно сказать, какой-нибудь Северной Кореи. Попробуйте сами выйти хоть раз под дубинки. Вы попробуйте сами стать героем, пойти сесть в тюрьму. В стране, где нет демократии, практически нереально за нее бороться. Когда у власти находятся силовики и просто подавляют, подавляют оппозицию еще в зародыше, понимаете? Ну, я не знаю, кто, кто понимает, тот понимает, а кто еще не понял, тому, конечно, бесполезно объяснять. Справедливости ради я хочу сказать, что проблемы со счетами не только у российских граждан. Проблемы со счетами также возникли и у украинских граждан, и у граждан Беларуси, и у граждан Казахстана. То есть с этим сталкиваются постоянно, постоянно сталкиваются русскоязычные иммигранты. Не только с российским паспортом, но также и с каким-нибудь другим. Я очень надеюсь, что ситуация как-то изменится. Я разговаривала с одной своей знакомой из другой европейской страны, и она сказала, что в начале войны у них была такая же ситуация, как и у нас в Словении, с банками, с, со счетами. Но сейчас их власти уже как-то разобрались, поняли, 
И сейчас уже нету такого банковского произвола. Друзья, если мое видео было вам интересным и полезным, то, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Я вам буду очень благодарна за это. До новых встреч!